Aníbal y Escipión son las dos grandes figuras de las guerras púnicas. Aníbal es, era un extraordinario genio militar, pero él actuaba con la concepción cartaginesa de lograr la unificación económica del mundo. Escipión eh, comprendió cuál era la estrategia de Aníbal, porque la estrategia de Aníbal era tan, tan excepcional que lograba con un ejército pequeño derrotar grandes ejércitos muy superiores al suyo en número. Entonces, las primeras batallas destroza totalmente a los, a los, a los romanos. Pero Escipión capta cuál era la estrategia de Aníbal, que era algo semejante a lo que es el judo, de aprovechar la fuerza del contrario para con esa misma fuerza vencerlo. Entonces le aplica su misma estrategia y lo derrota, porque de todas maneras los romanos tenían un ejército superior en número al cartaginés y más disciplinado. Entonces eh, Escipión es el arquetipo del romano, es decir, una persona muy disciplinada, una persona con un sentido de destino de, de la grandeza de Roma, una persona con una comprensión de la responsabilidad que se estaba jugando la suerte de la humanidad en ese momento y logra derrotar a Aníbal, que, que como genio militar era superior a él. ¿no?